Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich habe für euch wieder zu bieten ein Favoritenvideo für den Monat September. Mein letztes Favoritenvideo ist schon ein bisschen was her. Das war ja für Juni und Juli zusammengefasst, weil ich es, wie gesagt, ein bisschen schwer finde, jeden Monat irgendwelche Produkte als meinen neuen Monatsfavoriten zu bezeichnen. Den August habe ich deswegen auch ausgesetzt, weil im August war nicht so viel. Ähm, auch jetzt für den September hat sonst nicht mega viele Produkte, aber die Produkte, die ich habe, auf die schwöre ich. Und äh, die würde ich sehr, sehr gerne mit euch teilen. Und ähm, im Anschluss an die Favoriten habe ich auch noch mal ein paar Sachen für euch, wen es interessiert. Ähm, ein paar Kleinigkeiten, die ich mir in meinem Urlaub in Irland gekauft habe. Und ähm, ja, legen wir los. Und zwar äh, fange ich an mit zwei Lippenprodukten, die äh, definitiv in die Richtung High-End gehen. Ist aber jetzt leider so, ich benutze ja wirklich beides, Drogerie und High-End. Aber die zwei haben es mir angetan. Zum einen ist das der... Ich glaube, Herbst-Winter-Edition Lipgloss von Chanel in der Farbe 191. Hat er auch einen Namen. Ich sehe es jetzt nicht gerade. Ist auf jeden Fall die Farbe 191. Der ist auch mal so ein bisschen getrennt von den anderen aufgebaut, weil es wirklich, äh, ich glaube, zwei neue Herbst-Winter-Farben haben die rausgebracht. Ähm, der ist so ein bisschen, ich weiß nicht, iridescent heißt das Wort auf Englisch. Mir fällt es gerade nicht auf Deutsch an. Auf jeden Fall schimmert er in unterschiedlichen Farben. Ähm, der ist nicht allzu auffällig und ich finde auch nicht, dass man Glitzerpartikel auf den Lippen sieht, weil ich mag das ja nicht so gerne. Ähm, er hat einfach einen super, super geilen Schimmer. Und es geht jetzt auch nicht irgendwie ins Grüne auf den Lippen, sondern es bleibt wirklich in so einem ganz kalten, seht ihr das? Rosé Eiston. Es ist halt sehr, sehr kühl, was ich persönlich ja sehr mag. Und äh, man sieht aber dennoch, obwohl der halt hier sehr ähm, durchsichtig erscheint, man sieht wirklich, was, äh, dass man was auf den Lippen trägt. Also der ist wirklich mein absoluter Favorit gewesen und ich bin sehr, sehr begeistert von dem Farbton, weil er sehr außergewöhnlich ist. Dann habe ich noch ein Lippenprodukt auch aus dem High-End-Bereich. Das ist kein äh, Newcomer. Es ist ein absoluter Klassiker, den die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Das ist das der Rouge Volupt äh, von YSL in der Farbe... Ich glaube, der Farbton heißt einfach 1. Also ich habe mich da auch an den Nummern orientiert. Das ist die 1. Das ist ein absoluter Klassiker. So ein Rositon. Ich habe ihn auch gerade drauf. Also er ist super, super feuchtigkeitsspendend. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Lippenstift trage über den Tag verteilt. Er trocknet nicht aus. Er hält sehr, sehr lange. Und ja gut, der Preis spricht natürlich für sich. Das Ding ist nicht so ganz günstig. Aber irgendwas hat mich dazu bewegt, mal wieder nach einem High-End-Lippenstift zu greifen. Denn ich hatte in der letzten Zeit immer mal wieder ähm, aus der Drogerie mal irgendwelche Rosé-Töne, ob jetzt Lippenstifte oder Lipglosse ausprobiert. Und irgendwie war ich nie so ganz zufrieden damit. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich investiere mal in den. Und ich finde es halt echt ein super, super schönes, klassisches Rosé. Er ist nicht zu so aufdringlich. Und äh, ist perfekt für jeden Tag. Also die zwei sind meine neue große Liebe for every day. Dann habe ich noch was in Richtung Parfum. Und zwar war ich vor, weiß ich nicht, über einem Monat auf einen Geburtstag eingeladen und eine Freundin von mir betrat den Raum. Und ich dachte, oh mein Gott, wie gut riechst du bitte. Die roch so lecker und ich kannte den Duft nicht. Also ich konnte ihn nicht zuordnen. Und dann sagte sie, du Silvi, das ist was, das habe ich auch selber eine Freundin bekommen. Das ist nur online erhältlich, das gibt es nicht in den Geschäften. Wobei ich jetzt für euch noch einmal gegoogelt habe, tatsächlich wäre es möglich, es auch über Amazon mit unterzubestellen. Und zwar geht es sich um das Parfum Rockin' Romans. So sieht es aus. Es ist wirklich ein Eau de Parfum, also kein Eau de Toilette, sprich es hält länger. Und ja, was soll ich sagen? Ich, ich kann den Duft super schlecht beschreiben. Es riecht für mich einfach nur frisch und Blumig, ich weiß, die meisten Leute sagen immer das gleiche, aber es ist wirklich so und es riecht total lecker, einfach nur nach frisch geduscht, frisch gewaschen. Ich liebe diesen Duft. Sehr, sehr außergewöhnlich. Wie gesagt, ich konnte ihn keiner Duftsorte richtig zuordnen, keinem Designer oder wie auch immer richtig zuordnen. Also sehr, sehr geil. Ich habe mir auch direkt über meine Freundin auch das Duschgel ähm, mitgeholt und die zwei zusammen sind meine super neue große Liebe in Sachen Duft. Dann habe ich auch entdeckt, ähm, ich habe es eigentlich wieder entdeckt. Und zwar ist das der Klassiker von Roberto Cavalli. Den habe ich wieder entdeckt über, über, über. Wie heißt es noch gleich? Mhm. 
Über die liebe Sita Maas habe ich ihn wieder entdeckt. Und zwar sprach sie letztens wieder von dem Klassiker von Roberto Cavalli, dass das ein Duft ist, der mega sexy riecht. Ähm, ich habe auch früher immer schon Komplimente dafür bekommen, wenn ich ihn getragen habe. Und wie gesagt, vielen Dank, liebe Sita Maas. Durch dich habe ich ihn so ein bisschen wieder entdeckt und wieder lieben gelernt. Man äh, hat ja öfter mal nach einiger Zeit so Düfte auch wieder satt. Aber den äh, liebe ich wieder absolut. Ich freue mich auch jedes Mal, ihn wieder zu tragen. Und es ist ein sehr schwerer Duft meiner Meinung nach. Also riecht schon ein bisschen pudriger und schwerer. Was ich ja persönlich auch sehr, sehr mag. Müsst ihr mal drin schnuppern gehen. Also Roberto Cavalli, der Klassiker, ist absolut ein Must-Have gewesen im September für mich. Zusammen mit dem Rock'n'Roll Romans. Die zwei gingen so ziemlich jeden Tag. Dann habe ich noch ein bisschen was fürs Gesicht. Und zwar hat das auch eine kleine Hintergrundgeschichte. Ich durfte nämlich eine Instagram-Bekannte, die liebe Jenny, hallo Jenny, <lacht> ähm, persönlich kennenlernen durch berufliche Hintergründe. Und die liebe Jenny arbeitet in einer ganz, ganz tollen Parfümerie. Und sie hat sich gedacht, mir mal ein paar Pröbchen mitzugeben. Das war ganz, ganz schlau von dir, denn ich bin definitiv an der Lancôme-Reihe hängen geblieben. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine neue Reihe von denen ist. Ich kenne mich mit Lancôme Kosmetik. Ähm, Cremes, bla bla bla, nicht so wirklich aus, aber ich würde es nicht mit reinnehmen, wenn es nicht so ist, Leute. Ich habe Tonic Wasser auch von anderen Marken verwendet, aber das von Lancôme ist echt richtig gut. Ich glaube, die Originalgröße liegt bei 27 Euro. Ich hatte bei dem wirklich das Gefühl, dass es noch mal ein bisschen mehr nachreinigt. Also das macht man ja wirklich nach der Gesichtsreinigung noch mal drauf mit einem Wattepad. Ähm, mega, mega gut. Und dann gibt es hier nochmal die unterschiedlichen Cremes. Zum einen waren es zwei fürs Gesicht. Das waren äh, der Visionär sowie der Advanced Genifique. Das sind die zwei Schätzchen. Beide halt irgendwas mit Korrektur der Poren, Youth Activating Konzentrat. Das sind Sachen, die kosten Schweinegeld eigentlich im, im Geschäft. Hier sind jetzt auch nur 5 Milliliter drin, aber Leute, die haben es echt gebracht. Also die drei Sachen zusammen fürs Gesicht waren der absolute Hammer. Und der Oberbrüller, wo ich wirklich nach dem zweiten äh, Anwenden echt was gemerkt habe, ist auch von Lancôme der Visionär Jeu ähm, Augenkorrektur Creme. Äh, hm, weil ich bin ja auch nicht mehr ähm, 20 und bei mir haben sich auch in den letzten Jahren einfach mal ein paar Fältchen, Krähen, Füße, böse gesagt, äh, angesammelt. Und ich muss dazu auch gestehen, ich habe selten Augencremes verwendet. Ich habe in der Vergangenheit einfach eine aus dem Aldi verwendet. Habe da nie großartig Wert drauf gelegt, aber ohne Witz, nach dem zweiten Verwenden dieser Augencreme habe ich halt echt Unterschiede gemerkt. Einfach, ich bin aufgewacht und es war einfach aufgepolstert. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich einige kleine Fältchen weniger geworden sind. Was ich nicht sagen würde, wenn es nicht stimmt. Also ich laber kein Mist. Das Zeug hat es halt echt in sich. Die VK-Preise im Geschäft auch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die zwei Sachen ähm, werde ich mir in Originalgröße nachkaufen. Wie gesagt, das lag bei 27 und ich glaube, die Augencreme lag bei 50. Böse, Jenny. Ganz böse. Das waren auch eigentlich schon so meine Favoriten zu dem Monat September. Es sind nicht viele, aber wie gesagt, die, die ich habe sind mein Ein und Alles in letzter Zeit gewesen. Dann wollte ich euch noch ein bisschen was zeigen, was ich mir in Irland zugelegt habe. Es sind drei, vier Sachen. Aber ähm, eine davon halt wirklich ganz interessant für mich. Und zwar ähm, habe ich schon länger davon gehört, im, wie heißt es, in England und Irland äh, gibt es da das Boots. Boots ist das, was bei uns DM ist. Und die haben von L'Oreal Paris, eine Marke, die wir ja auch führen, da gibt es aber so eine Conditioner-Tönung, ähm, die drei bis fünf Haarwäschen hält. Also wirklich ganz was Leichtes für so ein Event oder ein paar Tage. Ähm, je nachdem, wie oft man seine Haare wäscht, hat man also vielleicht gerade mal eine Woche was davon. Ne? Three to five washes. Und äh, das sind so unterschiedliche Pastelltöne. Ich habe jetzt hier leider, sieht es in der Kamera wahrscheinlich aus wie grau, ähm, so ein Pastell. Lila, vielleicht sieht man es hier ganz gut. Also aus Blond wird Pastell Lila. Es ist natürlich nur auf blondiertem, geblichenen, naturblonden Haar möglich, sowas anzuwenden. Ich wollte es unbedingt mal testen. Ich traue mich noch nicht so richtig, oder beziehungsweise ich warte auf den richtigen Moment. Heute wollte ich nicht, aber 
Heute ist ja die Geburtstagsfeier von meinem Freund. Ich habe heute Morgen schon so gedacht, komm, haus hier drauf. Und dann dachte ich so, nee, wenn das jetzt richtig kacke aussieht, ey, dann lernst du denn hinter mir so einer Mütze wahrscheinlich rum. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß, ich weiß, dass es mich locken wird, es bald auszutesten. Wenn ihr Interesse habt, ich kann auch gerne mal die Kamera dabei laufen lassen, wie das hinterher aussieht. Ich bin auch nicht ganz so der schlaue Fuchs, denn meine Haare, ich war ja letztens beim Friseur und in den letzten Videos hatte ich die noch so quietschblond. Ich glaube, darauf wäre es besser gewesen, es anzuwenden, denn ich habe wieder jetzt ein paar dunklere Strähnen drin. Man sieht es im Video, glaube ich, gar nicht so richtig. Ja, ich weiß es nicht. Man muss es einfach mal austesten. Hier drauf bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir führen es in Deutschland leider nicht. Ich fände es cool, wenn L'Oreal auch das nach Deutschland bringt. Ähm, denn ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, um einfach so seine Haare mal für ein paar Tage aufzupeppen. Mit so einem ja, pastelligen, rosa, lila Ton. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Dann habe ich ebenfalls aus dem äh, Boots von Bourgeois, das ist ja deren... Hausmarke im Boots, ähm, die 1, 2, 3 Perfect CC Cream, die so drei Pigmenterteiler hat, äh, rot, grün und weiß, die so ein bisschen korrigierend wirken soll auf das Gesichtsbild, ähm, gekauft. Ich weiß nicht, wo jetzt der große Unterschied liegt zwischen dieser CC Cream und meinem Make-up. Es ist leichter, ich habe keine Ahnung. Der Preis war auf jeden Fall relativ happig, ich glaube das lag bei um die 17 bis 20 Euro umgerechnet. Also es ist nicht ganz so günstig, aber ich habe es in Irland auch schon letztens einmal verwendet und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser CC Cream. Und äh, ja, die musste mit. Ich hätte auch noch etwas mehr zugeschlagen, aber wir waren im Boots gerade auf dem Weg zum Restaurant und waren schwer verhungert. Und deswegen habe ich meiner Freundin zuliebe mal nicht so lange rumgekramt, aber hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich definitiv ein bisschen mehr mitgebracht aus dem Boots. Dann habe ich mir ebenfalls aus dem Boots ähm, auch schon auf Wunsch eigentlich vorher drüber nachgedacht, einen ähm, Real Techniques Pinsel mitgenommen. Ich hatte lange überlegt, ob ich da nicht online bestellen soll. Das ist ja eine Marke von äh, Sam und Nick, die ja zusammen den Kanal Pixie Woo haben ähm, auf YouTube. Die haben ihre eigene Pinselmarke rausgebracht und in England und Irland gibt es die bei Boots, also sprich wie bei unserem DM. Und ich habe jetzt hier einfach mal so einen Allrounder, so eine Stippling Brush mitgenommen. Mit der könnte man jetzt Make-up verteilen. Ich habe die jetzt heute ein bisschen äh, genutzt für ähm, Kontur und ein bisschen Blush. Also das Ding ist so ein, so ein Allrounder und ich habe mir gedacht, komm, wenn du eine mitnimmst, dann nimm mal eine mit, die du verschiedene, für verschiedene Sachen verwenden kannst. Und ich bin ähm, bislang sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Brush. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, das dritte, vierte Mal verwendet. Also absolut Daumen hoch von mir. Dann ganz zum Schluss nochmal zwei Artikel, die absolut pur, pur Irland sind für mich. Ähm, ich musste reinhauen, weil wie ihr vielleicht mitbekommen habt in meinem Follow Me Around, die ich letztens abgeloadet habe. Irland ist mein absolutes Lieblingsland und ich musste noch ein paar Artikel schon mitnehmen, die mich definitiv nochmal an diese Reine, Reise erinnern. Und zum einen, und zwar zum einen, mein lieber Scholli, was ist heute los, habe ich mir ähm, eine silberne Kette mitgenommen. Mit einem kleinen Kleeblatt für Irland. Ähm, die ist aus echtem Silber, hat eine super, super süße Länge. Also die geht wirklich so genau bis hierhin quasi, so mitten aufs Dekolleté. Ähm, ist aus echtem Silber, rostet nicht, musste sein. Also ich finde die total süß. Ich überlege mir halt hier noch verschiedene An ähm, Anhänger dran zu machen, die für bestimmte Dinge sprechen und dass ich so, so ein bisschen so meine Schätzchenkette daraus mache. Aber ähm, ja, das Kleeblatt finde ich total süß. Die Kette ist auch nicht so ganz äh, billow und ähm, ja, das ist ein absolutes Must-Have für mich gewesen, was ich mir das eher mitnehmen musste. Und zum anderen <lacht> ähm, ein Kuschel-Hoodie. Ich bin so ein riesen Hoodie-Fan. Wenn ich nach Hause komme, schmeiße ich mich am liebsten in so ein Ding hier rein. Das ist jetzt ein äh, ganz grüner und hat ein richtig, richtig schönes Grün. Und hier natürlich die Aufschrift Ireland. Ich glaube, das ist so ein bisschen Unisex, also da stand jetzt nicht in der äh, Männer- und auch nicht in der Frauenabteilung. Ich habe den jetzt in der Größe M genommen, sodass er halt richtig schön kuschelig ist, wenn man den dann anhat. Und ähm, ja, ich freue mich so, dass ich die mitgenommen habe. Ich hätte es echt bereut, wenn ich es nicht getan hätte. Ähm, weil, wie gesagt, die zwei Sachen erinnern mich halt an unseren super, super schönen Urlaub, den wir hatten. Übrigens würde es mich freuen, wenn ihr euch die äh, Follow Me Around anseht. Wir haben wirklich einiges verpackt in diesen Videos. Es war ein mega geiler Urlaub. 
Auch nochmal Küsschen an meine Mädels, die mich dorthin begleitet haben. Und ähm, ja, das waren meine Favoriten, so wie mein kleiner Elon Hall. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.